这个狐仙真是心狠手辣呀！我立即知道赵立功这个人了。啊！喂，后勤部吗？林玲在不在？他今天请假没来上班。哎，天宇。这个里面有赵立功现在的电话和家庭住址。行没事吧？为什么？为什么你会知道赵立功的电话和地址？你是不是一直都在暗中跟踪我？你怎么知道我今天会来找他？为什么你对我的行踪了如指掌？赵立功当年污蔑过董事会跟恒生，像他这种麻烦人，我们当然会暗中调查他。至于你，我不是跟你说过，你之所以可以留下来，是要接受我二十四小时的监控。原来是这样，原来你们胡家早就有所防备，真是做贼心虚。这里不好说话，我们回家吧。谁跟你有家？你知不知道，就是因为胡心贪心不足，逼死了我爸，还夺走了我爸留给我的恒盛。当年的事情没有谁说得清，我们现在回家好好打算，重新调查。重新调查？你到现在还不承认？先是人证，再到物证，所有的事情都指向你们胡家。你们胡家跟我爸的死脱不了关系。真没想到，我最爱的心，原来真的像外界传说的一样，逼死夺产，害死了我爸。你就是我，我向你保证，我会把事情查清楚，还你个公道。如果真的是我，那我也无话可说。可是如果不是他。
怎么能让我相信我妈会做这样的事？你放开我！财富和地位真的满足不了你们吗？为了这些，你们真的可以放弃人性，泯灭人性吗？我妈对你们胡家还不够好吗？我从出生就没有了妈妈，为什么你们还要把我妈送我的身边夺走？你听我说，武力，武力，你怎么了？武力，有没有人啊？有没有人？武力，你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。武力，我们结婚吧。不要理我，让我再也没有办法接近你。我愿放下你心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁。我们六个人去偏僻的地方，过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年。多少时间可以在一起？你就留在原地，不要动，让我的心离你更近，好不好？在一起好不好？好，永远在一起。你想不到我提起你。人生的道路很长，有很多的好友。你愿意跟我一起走下去吗？
我心中的男神，是勇于承担一切的胡千里。我不同意胡瑶两相联姻，我不希望我自己的妹妹变成商业联姻牺牲品，毁了她一辈子的幸福。商量好，吴千羽就会乖乖就范，结婚可是会关系到一辈子的幸福。看来姚小姐已经有答案了。乔总一定会遵守约定的。那当然。那我愿意嫁给乔总。跟酒店说一声就好了，这么简单的早餐。从今天起，你就是胡太太了。胡太太。喂，妈。好，我马上过来。回去找我妈。不过也好，这样子可以把我们的事情跟她说。你现在去收拾东西，去机场。我们一起离开。嗯，我们一起离开。放心，我不会像五年前一样抛下你一个人。这一次，我们真的会离开，相信我。
我相信你。小姐穿这个婚纱真的好漂亮，新郎真是好福气啊！小姐这么漂亮，新郎一定也是个帅哥喽，好羡慕你们呐！至少在我心里，他是最帅的。麻烦快一点，我赶飞机。好的，请稍等。谢谢。小姐，请问您是幺二零八七零航班的吗？嗯，航班马上就要起飞了，请您尽快登机。不好意思，我还要等人。嗯，那时间可来不及了。您确定您的朋友会来吗？
问题吗？把千羽还给我，他是我的亲生儿子。现在让他叫我一声爸，过去的一切一笔勾销。让胡千羽太姓张，除非我死，我宁愿活。小时了，要不要我帮你联系一下你朋友？不用。小姐，小姐，小姐，你的电话一直在响。请两位解释一下，为什么你们的车会不断的追赶出事车辆？张先生，这辆车登记的车主是您本人，司机是您聘用的，您和您的司机不断追赶胡千羽母子的车，您能对这件事做出解释吗？张先生，张先生，张怀年。先生，请您冷静。就算谈判不成功，你也不需要使用这样的手段吧？张先生，请您务必做出解释。张总，为什么你要陷害千羽和心仪啊？他们是我，是我的老婆和儿子，我会开车撞死他们吗？啊！医生，医生,医生怎么样？手术成功吗？医生，我的家人伤得不重吧？家属，请冷静一下。两位伤者的急救都很成功。胡千羽伤势比较轻，应该没有什么大问题。胡鑫呢，受伤就比较严重一点，脚、胸都有骨裂的情况，需要留院做进一步的观察。留在机场，你醒一醒，我想听你亲口解释。
，张总，千羽和新一是您的妻儿，我不相信你会忍心伤害他们。就算心仪杀害了我父亲，可我也从来没有想过要心仪的性命啊！我刚才说过了，我是不会伤害他们的，我只是不希望。他们母子回到深圳，我害怕。他们这次离开了，就再也见不到了。他们为什么突然回深圳啊？因为瑶瑶要悔婚，她要嫁给乔丽。什么？帮我找到乔丽，我有话要当面问他。瑶瑶，你把门开开。瑶瑶，你开门。我告诉你啊，你别以为你待在屋里就没事了。瑶瑶，你开门。我告诉你，瑶瑶，我是不会同意你嫁给乔丽的。你别以为你躲在屋里就没事了。你把门开开。一下那个房间的病人呢？是已经醒了吗？那个病人胡千羽不顾医生的反对，早就已经走了。想让他跟你说清楚什么？
，千羽麻醉刚退，人就出院。我看八成去收拾你和张怀年的烂摊子。如果没别的事的话，麻烦请你走吧。诗薇，林威林，你到底在干什么？胡千羽对你的感情，难道你还不清楚吗？我没有想到你居然会出卖他，联合乔丽来对付恒盛。王先生，出院手续已经办好了，请您过来签一下字吧。就这儿是我。什么？千羽和董事长出车祸了。千羽失踪了。好，我知道乔总，听说你跟瑶瑶小姐正在筹备婚礼，请问这件事情是真的吗？深圳这座大城市，从来不缺少风花雪月的传闻。不过这件事情我现在不方便说啊，但是我保证，一旦有好消息，我会第一时间让所有人都知道。啊，呃，这件事情，这件事情是我的私事啊。虽然是我的私事，但是呢，也是大家的喜事。一旦喜事来临，我会邀请所有的人参加。大家放心，我会给你们每个人都发上一份请柬。啊！啊啊！我要看电视，我要看电视，奶奶奶奶我要看电视。妈，咱们看电视，咱上屋睡觉啊，听话啊，妈。我要看电视。我来。奶奶，我们先回房睡一会儿。好，玩游戏机，今天一定可以通关了。奶奶最乖了，嗯，睡一会儿。你给我站住！睡一会儿，我要睡。你想瞒我到什么时候啊？啊？乔丽比你爸爸小不了几岁，你竟然要嫁给他？爸，我自己嫁人，自己做决定。你这不是嫁人，你是往火坑里跳。我问你，你什么时候跟乔丽扯上的？嗯，除了简单的应酬，你跟他没有任何交集。你现在突然要告诉我你要嫁给他，你让我怎么相信？怎么去接受？爸，你接受也好，你不能接受也好，我嫁给他已经是我自己决定的事情了。我一向是这么随性的人，你难道不了解自己的女儿吗？那你知不知道，千羽和胡鑫为了阻止你跟乔丽结婚？在回深圳的路上，已经出车祸了。嗯、姚总，君莫在门口要见瑶瑶。烦心的事一件接着一件，你告诉他，不准他迈进一步，只要跨出姚家大门，就别想再回来。是。等等，爸。你就别跟自己的儿子发脾气了，我出去一下，马上就回来。你不许去，你给我回来！你，哥，打电话你关机。发短信你也不回，害得我这么着急，就不能跟我联系一下吗？没，哥，我嫁给乔丽，你这不是胡闹吗？我从小就爱玩爱闹，哥，你就当我这次是玩吗？你心里在想什么？你以为我不知道吗？你这么做是为了救胡千羽。你明明知道，胡鑫跟张怀年谈判失败，唯一能救胡家的是乔丽。所以你就准备牺牲自己吗
，嫁给乔丽是我自己做的决定。你既然都了解了，又何必多问呢？我真是看不透你啊！难道胡千羽真的值得你为他付出这么多吗？我和千羽的事先搁到一边，你们至少也是朋友一场。现在心仪和千羽出车祸住院，哪怕只是表面功夫，你至少也应该关心问候一下。我不准你为胡千羽葬送自己的一生！你别管我，我很清楚我在做什么。我只希望在恒盛的紧要关头，你能尽力的帮一把听家里人说，胡千羽跟胡阿姨在香港出了意外，不知道严不严重啊？哦，千羽只是皮外伤，你胡鑫阿姨就比较严重了。医生吩咐说，一个月之内不能下地走路，所以要留在香港就医。张总，你不用担心，我跟千羽是好兄弟，如果有什么事，随时跟我联系。好的，谢谢。怎么是空的？千羽他人呢？胡总已经出院回深圳了。为什么没告诉我？胡总最近这二十年，大大小小的伤受过无数次，好像也没有都告诉张总。那，那也不能抛下受伤的妈，一个人跑回深圳吧？这还不都是因为陈氏集团？陈氏起诉，把恒盛逼到死角。所以胡总才会舍下亲情，赶回深圳急救，对吧，张总？来，王特助。啊，这是我请的私家护理、营养师、复健师，还有这些保健品，我和你一起给你们董事长送过去。哎，张总，您的好意我先替董事长谢了，但是现在董事长正在休息，不方便别人打扰。好啊。那我就等他醒了之后再进去。张总，你也听医生说了吧，董事长需要的是静心休养，不能动怒。如果你一定要去看他，对董事长的病来说不是好事，对吧，张总？真的是你啊！刚才护士跟我说，我还有点不敢相信呢。老同乡啊，有好多年没联系了，这一见面又要给你添麻烦了。没事儿啊，到我办公室慢慢谈啊。
。胡女士，这位是我们医院的主治医师戴教授，今天就由他为您做检查。麻烦您了。不客气。您把第二个脚趾动一动看看，再用力，再用力，好，第三个脚趾再动一动。嗯，你恢复的很快、啊。您的普通话说的非常的好啊，一直在香港做医生吗？我是从深圳公立医院辞职以后，才来香港的。啊，移居来香港，当初肯定是很困难的。如果没个朋友帮忙，那时候一定很辛苦的，对吧？嗯，我还很幸运，有朋友帮忙。你那个朋友。该不会就是张怀年吧，戴医生。二十多年前我们曾经见过几面，到现在我依然都记得你。是张怀年让你来的吧？那就请回吧。胡女士，戴教授是我们医院的骨科权威。身体最重要，董事长，让医生为你检查一下吧。不管是谁让我来的。我是医生，你是病人，能为病人解决痛苦、治疗疾病，是我们医生的责任呢。我不需要。张怀年假献殷勤，谁知道他安的什么心啊？戴医生，您的检查我承受不起。特助，请戴医生出去。出去。胡鑫，你不要不识好人心。都到了这个时候了，还不分轻重，把别人的良心都当成狼心狗肺。你有什么资格跟我说良心？如果你有良心的话，就不会害我们出车祸；如果你有良心的话，就不会利用陈世南陷害恒盛。你根本不配说良心两个字。我再没良心，也没像你当年那样赶尽杀绝。你还好意思提当年？啊！张总，董事长情况你也看到了。如果你再这样闹下去，董事长的身体可能真的会出大问题的。如果到时候胡总回来，你要怎么向他交代啊？何必把大家的关系逼到死角呢？好吧，有什么需要，及时联络我。滚！董事长，你没事吧？董事长，别这么激动，倒杯水给你喝。怎么是你啊？我的脸还是第一次让女人这么失望。你原本以为是谁啊？难道这个人比我还有魅力吗？你今天找我来到底什么事情？不会是为了一杯咖啡吧？我们都认识这么久了，经历了那么多事情，难道还没发展到不能做的地步吗？
。你从深圳开车到香港，我不相信你只是过来坐坐、喝杯咖啡的。还是你了解我。话说回来，怎么这么久才开门呢？难道你的屋里藏了个小白莲？你再乱说，小白莲，我叫宋克了。威灵。我已经知道胡家出了车祸，胡千羽下落不明，胡鑫也受了重伤。现在是我们合作的黄金时期，啊！我会去深圳，把这件事情公布在董事会上，反对派一定会清除胡家的所有势力。你留在香港，去找张怀年，告诉他，千万不要手下留情。陈氏会继续诉讼，削弱胡家，这样我们两个人的目的，终究会达成的。你的由于担心我都了解，没有风险哪有收获呀？难道你不想得到恒盛了吗？当然不是，我现在想要的更多。只要你想要恒盛就好，我们是同盟，要共进退，不是吗？祝我们两个可以早日成功。我先走了。叔叔，我知道不应该再找你。他是我第一次鼓起勇气想要一个家，但是他却把我抛弃。我怨他，想找他问个清楚，但心里又忍不住担心他的安危。两种完全不同的感情，快把我撕裂了。偏偏这个时候，胡千羽又消失不见了。大家都听说了吧？胡董事长和胡总在香港遇到车祸，听说受伤了，还挺严重。听说胡董事长的病危通知书都下了好几次了，是吗？是吗？是啊，都下病危通知了，应该不会那么严重吧？外面的传言最好不要相信。不如派人到香港去探探病。董事长既然出事了，我们其他股东不能没有一点点关心吧？对，我们不如打着探病的幌子去探一下虚实。胡鑫这么一倒，恒盛可就不是胡家的天下了。哎，我可不是这个意思啊，崔总、高总，你怎么能这么说话？眼下应该是恒盛齐心协力，共同面对外敌的时候。既然大家齐心面对外敌，但是罪魁祸首胡千羽怎么不出现呢？到底是谁给恒盛带来这么大的麻烦？姚总啊，我劝你早点醒悟。胡千羽已经人间蒸发了，你还把他当成女婿看待，还有什么实际意义吗？就是，不在香港守着自己病重的母亲，也不回深圳来夺回自己的未婚妻，就这样不见了，到底什么意思？哎，说不定是害怕了，躲起来了，是吧？就是就是，跟你们说不清楚。哼，看。哎呀，你们说啊，这个胡千羽平时也很精明能干，可是他到了关键的时候，跑得连影子都没有。是是，现在咱们不用理睬胡千羽，我们一定要团结一致，把胡鑫扳倒
董事会在胡家手上已经很久了，嗯，是不是、啊？对，这个提议不错，到时候我们力捧邱总，接替胡千羽的位置，你看怎么样啊？哎呦，哎呦，谢谢大家的信任啊，谢谢谢谢。几天没见，我哥的颜值又刷新高了，连生气都这么迷人啊！你找我就为了说甜言蜜语吗？这种把戏，我从一岁会说第一句话用到现在，在我面前还是省省吧你。可是甜言蜜语也是发自真心的，难道你对每个女孩子都是虚情假意，也包括维林？别东拉西扯了，找我到底什么事？你也知道，爸反对我结婚，所以他不肯去和乔丽见面，商量婚礼的事。在这点上，我们的观点难得一致。他刚出来，你没有看到他吗？在哪儿啊？爸呢？怕了吧？我现在请你作为我的家人，和乔丽去商量婚礼的细节。不可能，怎么连你也不肯帮我？让我去也可以，到时候我一定会把婚礼破坏掉。你怎么可以反过来给我添麻烦啊？麻烦？是谁在找麻烦？那晚我曾跟你说过，我不同意你嫁给乔丽。没事吧？走，送你去医院。我不去，除非你答应我。好了，我答应你还不行吗？走，去医院啊。来，我跟你开玩笑的。你怎么可以拿身体开玩笑呢？反正你已经答应我了，男子汉大丈夫，你可不许反悔哦。好，这是最后一次。你知道吗？就算我不反悔，我还有很多方法可以阻止你。你怎么牺牲，值得吗？哥，你一定要真的闹出人命，你才肯帮我吗？上车吧。那个，这个可是这里的招牌菜，嗯。没想到这家餐厅环境还不错啊。哎，这儿的菜就是有点偏辣，不知道你们两个能不能习惯呢？我妹妹在国外生活了很久，酸甜苦辣的味道她都懂。啊，来，瑶瑶，嗯，来，嗯，干杯，好。哦，对了，瑶瑶，我这边存了一瓶法国红酒，你可以帮我去拿一下吗？嗯，好啊。来，嗯，嗯，乔总，嗯，我今天来。并不代表我同意你跟我妹妹的婚事。虽然我知道我妹妹漂亮又可爱，但我很清楚，她总不至于能打动乔总您的心。我也想不通乔总和恒盛的斗争，怎么会扯到瑶瑶身上？这件事已经明显超越了商业利益。君莫呀，你在国外生活的太多年了，有时间的话。读一点中国的古籍。
商场如战场，有时候一个看似无关的人，也能够扭转乾坤。眼下，你妹妹可能就是那个无关的人。像乔总这样运筹帷幄的大企业家，扭转战局的方法肯定很多嘛。有什么需要的话，乔总可以跟我说，又何必走瑶瑶这步棋呢？君莫呀，你是瑶瑶的亲哥哥，可千万别小瞧你这位妹妹啊！看来乔总已经决定要举办这个婚礼了。嗯，那当然，我要是没有诚意的话，君莫你怎么能放心的把妹妹交给我呢？哥，是这瓶吗？这家菜还真挺不错的，是，多吃点儿。来，我就送你到这儿吧。对姚家来说。我应该是最不受欢迎的人。乔总，你打算怎么救千羽？是准备召开董事会通过赔偿，还是准备让陈氏撤诉？你说的这两条，我恐怕都做不到。董事会派系复杂，我没有信心保证能够说服他们所有的人。至于陈氏那边，我也没有能力让他们撤销公诉，那你准备怎么办？所以啊，我准备用我自己的钱来偿还陈氏。另外，我要用环球的资金来支持恒盛数字公寓的专利开销，这样不就能从董事会和陈氏手里救下胡千羽了吗？你准备什么时候支付一亿的赔偿金？时间还早，瑶瑶，你别太着急了。比起前面这些，你好像更应该关心胡千羽的行踪了。毕竟当事人在的话，事情会进展的快一点。你知道胡千羽在哪儿吗？我也没有他的消息。晚安。小李的所有资料，蒋姐随便看。
我听护士们说，每天晚上都有一个女生来帮董事长按摩，我就猜一定是你。林伟玲，你到底想怎么样？一边是和乔丽、张怀年联手把胡家逼到死角，另一边又是事后献殷勤，你心里到底在打什么算盘？你知道胡千羽的下落吗？不知道。帮我告诉胡千羽，那天我一直在机场等他。短信我收到了，但我要听他亲口跟我解释。坐了十多分钟了，到底要不要下车？有没有搞错？您，您先把钱结一下好不好？我这还要做生意呢。跟你联系啊？我打他手机一直打不通，他现在到底在哪里啊？没有，我在香港的时候就已经跟你说得很清楚了，我不知道他到底去哪里了。你怎么可能不知道他在哪里啊？瑶瑶现在马上就要嫁给乔丽了，他这么做都是为了胡千羽，他这个当事人怎么可以不出现呢？为什么事情会变成这个样子？难道你不清楚吗？你还好意思反过来问我？老板忽然消失，肯定有他的苦衷。听说你昨天已经在环球入职，恒盛的事情也不需要你再操心了。我还要照顾董事长，如果没事，我先挂。哎，姚小姐，我们先过去了，您先谢谢。维林，你总算来了。不好意思，啊，我这段时间都忙晕了。我每次想找你，不是电话打不通，就是……哎呀，忘了，算了。反正今天见到你就好了。你看，我穿这件婚纱好看吗？嗯，我不是说过吗？白富美穿什么都好看。当然啦，漂亮是我们女孩子的资本。不过，我这个好姐妹比我的资本还丰厚呢。走，来，快来看看这几件怎么样？我啊，帮你选了好久呢。这家婚纱店特别有名，是专门给明星和名媛做高级定制的。我们穿上以后，一定能秒杀所有人的眼球。瑶瑶，你开心吗？怎么了？你觉得我不开心吗？为什么要嫁给乔丽？我不想你勉强自己，你没必要委屈自己啊。怎么能说是勉强呢？我老公那么成功，虽然比我大了一点，但是像我这样的人，那些小鲜肉也不适合我。我嫁给他，多有安全感，多有成就感。你快点挑一件穿上，让我看看。嗯，那你和胡千羽的婚约呢？
那都是我爸和心仪一厢情愿。开玩笑，我没有当真的。对了，千羽他还好吗？我听说上次他在香港出了车祸，整个人就没有了去向。他回来了吗？还是不要告诉我好了，来，你快去试试这件，不要抢了我的风头啊！小姐这么好的皮肤，上一点妆就很漂亮。乔总，这边弄好了，我先过去了。别人都说，男人最好的配饰就是他身边的女人。过去一直把你当成一个小丫头，现在看来，你的确是长大了。一个亿，换这么一个美人儿，这笔买卖很划算呢。乔总，你打算什么时候把赔偿金打给陈氏？这是我的私人账户，钱我已经准备好了。等一下，我们拍完婚纱照，我会让你亲自按下确认键。怎么样？现在放心了吧？啊，我们该走了，他们都等着我们呢。